വേണ്ട പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം ചേന ചേന ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിലെ ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ചിരണ്ടിയ തേങ്ങ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കരിവേപ്പില പിന്നെ തേങ്ങയുടെ കൂടെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു കാൽ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പിന്നെ കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടി കടുക് ചുമന്ന മുളക് ഇത്രയും ഇതാണ് ഈ ചേന കാളിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാളിനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേന മീഡിയം സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വലുതുമല്ല വളരെ ചെറുതുമല്ല ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കീര് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട്ടിടാം ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചേന നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലം സാധാരണ കുറുകിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ചേന വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചേന സാധാരണ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ് അത് കാരണം എനിക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അഥവാ ചേനയ്ക്ക് നല്ല വേവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലിൽ അത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചേന നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് നല്ലത് ചേന വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ തേങ്ങയും ജീരകവും കുരുമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കരുത് എന്താ വെച്ചാൽ കാലൻ സാധാരണ കുറുകിയ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് അര അരയാൻ പാകത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട തൈരും കൂടെ ചേർക്കും ഇപ്പോൾ ചേന കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അരപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഈ അരപ്പ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടാണ് ഒന്ന് തിളച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ കൊമ്മൾ വരുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കറി നല്ലപോലെ ചൂടായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാൻ പോകണം തൈര് ഞാൻ കട്ടയിലാണ് നല്ലപോലെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് പുളി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തൈരിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടേബിൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി പിന്നെ തൈരിന് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി തിളയ്ക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പം അരപ്പ് ചേർത്ത് കറി ചൂടായി ഇപ്പം ഞാൻ തിളപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാ കറി കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് സാധാരണ കാളിനുണ്ടാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് ഇടണം കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചുമന്ന മുളകൊന്ന് കീറിയിടുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിവേപ്പില ഇത് നമ്മളിനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മളുടെ നല്ല കുറുകിയ കാളൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എറണാകുളം സൈഡിലല്ല കാളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിക്ക സദ്യകളിലും അത് ഓണമായാലും വിഷു ആയാലും പിറന്നാൾ സദ്യ ആയാലും ഇതുപോലെ കാളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കണം